Hello friends, let us start our topic characteristics or features of oligopoly. Very important topic. We can expect a five mark topic. Sure question. Previous video le oligopoly market in the paranyu. We know there are few firms or sellers who actually dominating the market. Real life le three examples in the automobile industry, then cell phone. This is also a real market structure. In our real life, we have experience in the market. Oligopoly. Oligo and poly. That is also a few sellers. That is the key word. Here, we actually focusing on what are the important features or characteristics of oligopoly. Alright. Now, list out the eight points. We can discuss one by one. First point is that, you know, there are a few sellers. Okay. I don't want to explain more. Few sellers means there are a few firms. We can also mention like this. A market le, three model, padinanj vary firms in daba. Peningalay automobile industry to noke, cell phone industry to noke. Namukka avda soft drinks industry. Soft drinks le vayana mekila namukka diopoli market to noke In the case of Pepsi and Coca Cola, right? Diopoli. Diopoli means there are two firms competing each other. We know monopoly where we can see a single seller who controls the entire market. In perfect competition, we can see large number of sellers. Monopolistic competition also, we can see many sellers and buyers, right? So, this is the prominent feature of oligopoly market. That is, there exist a few sellers or a few firms. The second point is that, you know, this is the crucial feature of oligopoly market. That is, interdependence among firms. That is, the price and output policy of one firm will definitely affect the price and output policy of other firms. For a firm, our product in the villa corakum bowl, adinde counter action and reactions of his rivals will be considered. Under oligopoly market, we can see a few firms. Among few firms, there exists a high level of interdependence. That is very important. The high level of interdependence is the main reason for indeterminate demand curve. That is, you know, king demand curve. We will discuss. Another point is that, you know, third feature or characteristic is that high barriers to entry. It is not easy to enter a new firm into the market. Okay. We can take an example of automobile industry, car industry. We need cross and cross investment. Huge investment is required. Similarly, we can see the economies of scale and other favorable factors that enjoyed by the existing firm. That is why under oligopoly market, it is argued that there exists a high barrier or restriction to entry. Now, the fourth point is that, you know, uh, that is related to nature of the product. Nature of the product. Now, we have homogeneous products. That is a few firms that are actually focusing on homogeneous products. That means identical products. On the other side, we can see some oligopoly market. We can see firms actually producing differentiated products. For example, you know, homogeneous product, you can take the legal oligopoly, international oligopoly example, like a cartel, OPEC, where we can see the homogeneous product. Because gas and oil are produced in the collusive oligopoly. That is the example of pure oligopoly. Pure oligopoly is the oligopoly market firms actually producing identical products or homogeneous product. It is the classification we will discuss in the coming video. On the other side, we can see some oligopoly market, we can see firms actually producing differentiated products. That is in a heterogeneous products. Let's example of the automobile industry, BMW, OD car, Benz car, etc. etc. Our products are the car industry, highly differentiated products. Okay, one brand is the quality of the variants. That is about you know, nature of the product. We can see differentiated products. That type of oligopoly is known as imperfect oligopoly or differentiated oligopoly. The important characteristics here is that the firms actually 
producing differentiated products okay then the fifth point is that you know really very unique feature of oligopoly that is under oligopoly market we can see price rigidity rigidity and one another flexibility in opposite and the rigidity means sticky prices okay fix there is no change in the price when price is determined then no firm is dire or ready to change the price even though their cost and other conditions actually changing okay or a firm in the price oligopoly market fix a king of demand a price fix a isn't it a price fix a dal a vilayil matam varithan and dana either firm so they are regular this is really very interesting price rigidity here you can use the term like price stickiness sticky prices okay sticky prices or you know you can use inflexible price inflexible no change in price or simply we can use you know stable price under oligopoly market this is very important you can just highlight the point and the price is generally fixed at the king part of the demand curve we will discuss all these points in the coming video then the sixth important feature of monopolistic competition is that among the firms there exist non price competition that we have discussed under monopolistic competition monopolistic competition a pradana patta or feature iron selling cost here also non price competition we have already discussed this oligopoly market and high level of interdependence. That is why we have a tendency to the firms in the middle of the rivals are highly interdependent. If you have a lot of rivals are unlikely to match a price rise. I already mentioned it. If you have a firm in the middle of rivals are not a product in the middle of the firm. At the same time, Rivals likely to may match a price fall. Villa Korakani Grandane Ediradi means other firms and the Yim Adin and Search match the two Villa Korak. That is why the firms actually extensively using non price competition technique to promote their sales and capture market share. Okay. Then seventh point is that you know there exists an indeterminate demand curve, or simply we can say where we can see. King demand curve. This is very very important. King demand curve, or simply we can say average revenue curve. This is very important. Average revenue curve. Demand curve is equal to average revenue curve. Now we can simplify it. Inga na varega. Ningal ka exam na daya. E figure varega chhodo ka. Namlo price and output determination ka coming videos lo discuss him. Ibara simplify it. What about the demand curve? O x axis where we can see output. Okay. Then uh, OY axis that is vertical axis where we can see price. Here the interesting thing is that you know this is the nature of demand curve. Okay. See this is really very interesting. Okay. Then uh, this is the second part. Okay. This is the demand curve that is uh, discontinuity in demand curve. This is not a smooth demand curve. I would like, like to say D and d this is the demand curve faced by firm under oligopoly market here you know there are two parts i would like to say here k and this is the kinged part okay kinged and one another pattern that i'm going to do a discontinuity with a shift to it okay or a twist to it on a delay kind of done a d k and the worry in the portion okay d k and the worry in the portion and done a where we can see highly elastic Okay, highly elastic portion on either area D K. Okay, then this, uh, you know, K dash and the worry in the portion and then highly inelastic portion. On. Isn't it? This is really very interesting. D K and the worry in the portion indicate to say in the way. A thing will be firm of our products in the villa kutial rivals and the villa villa kutila. Other highly elastic on our kuri bond customers in the master put. Highly inelastic portion on the K D dash. Our the Prataka than the firms well a corachal, Adin the Samana Maitan and the Yum, rivals some villa coat. Okay, other one day villa coatano, Korakano, Aris Ramicula, firms Ramicula, Ganandana, highly interdependence on E interdependence in the Bagamaitan and the end of the oligopoly market demand cover than indeterminate. Theoremanic and Buddhimutane. Karanam, 
നമുക്ക് ഡിമാൻഡ് കവ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് മൊണോപ്പൊളിയോ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ പോലെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് കവ് ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഡിമാൻഡ് കവിന് പ്രത്യേകത എന്താണ് കിങ്ങഡ് ഡിമാൻഡ് കറുവാണ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ പി ദാറ്റ് ഡിസൈഡ് അറ്റ് ദ കിങ് ഓഫ് ദ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യുനോ ക്യൂ ഓക്കെ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ മാർജിൻ റവന്യൂ കാവ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ ഓക്കെ ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ദറ്റ് യുനോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് യുനോ എലമെന്റ് ഓഫ് മൊണോപ്പിളി പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒലിഗോപ്പിളി മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് ഒരു മൊണോപ്പിളി പവർ ഉണ്ട് കാരണം ഫോംസ് എന്താണ് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് ആണ് കാരണം അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് എസ്പെഷ്യൽ ആണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ അവർക്ക് ബ്രാൻഡും അതേപോലെ സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു ഷെയർ ഉണ്ട് ലാർജ് ഫോംസ് ആണ് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒലിഗോപ്പിളി മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് കാർട്ടൽസ് ഓക്കെ ഒപ്പക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മൊണോപ്പൊളി എലമെൻ്റ് അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒലിഗോപ്പിളി മാർക്കറ്റിൽ ഫോംസിനൊക്കെ വില സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മൊണോപ്പൊളി എലമെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരെന്താണ് വിലയിൽ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ ശ്രമിക്കില്ല കാരണം എന്താ അവിടെ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി പ്രൈസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കാരണം അവർക്ക് മൊണോപ്പിളി എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പ്രൈസോ ഔട്ട്പുട്ടിലോ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഫ്രം റൈവൽ ഫേംസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സി യുനോ ദ ഫ്യൂച്ചർ ലൈക്ക് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഈ എട്ട് പോയിന്റ്സ് ഇതാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡിമാൻഡ് കവ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പർ പോർഷൻ എന്താണ് ഹൈലി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ലോവർ പോർഷൻ എന്താണ് ഹൈലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സ്മൂത്ത് ഡിമാൻഡ് കവ് അല്ല ഇവിടെ ഒലിഗോപ്പിളി മാർക്കറ്റിൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഇൻ ദി കമ്മിങ് വീഡിയോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അനദർ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒലിഗോപ്പിളി ഓക്കെ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ